La sombra de la duda se cierne sobre el hermano de Pedro Sánchez, el músico David Azagra. Su patrimonio, superior a los 1,7 millones de euros, no se corresponde con sus emolumentos como alto cargo de la Diputación de Badajoz, donde fue contratado en 2017 poco después de que Pedro Sánchez volviera a ascender a la Secretaría General del Partido Socialista. Su situación fiscal también despierta notables interrogantes, ya que tributa en Portugal, pese a trabajar en Badajoz. Tampoco está clara su condición de teletrabajador. A través de un correo electrónico entre funcionarios de la Diputación de Badajoz, el despacho de David Sánchez se montó al poco tiempo de estallar el escándalo sobre su patrimonio, algo que dejó entrever las vergüenzas de la Diputación. Son dudas razonables que la jueza de instrucción, Beatriz Viedma, trata de dilucidar con las diligencias puestas en marcha, alguna de las cuales, como la incautación de los correos electrónicos, el hermano del presidente del gobierno ha tratado de frenar, aunque se ha impuesto el criterio de la magistrada. El Partido Popular teme que el gobierno aplique en el caso del hermano de Sánchez la misma dinámica que en el caso de Begoña Gómez, haciendo uso de los poderes del Estado para defender a un familiar del presidente del gobierno. Diferentes medios de comunicación han accedido en exclusiva a la proposición no de ley que el equipo de Alberto Núñez Fijo ha registrado en el Congreso de los Diputados para que el gobierno de Sánchez se comprometa a no indultar al hermano del presidente en caso de ser condenado. En esta propuesta, que ya se ha hecho viral en las redes sociales, el Partido Popular insta al Ejecutivo a renunciar de manera explícita, a indultar a algún miembro del gobierno o a cualquier persona de su entorno familiar ante una eventual condena por fraude fiscal, blanqueo de capitales o cualquier otro delito contra la hacienda pública. Cabe recordar que David Sánchez está siendo investigado por presuntos delitos contra la hacienda pública, tráfico de influencias, prevaricación y malversación. En su exposición de motivos, los populares mencionan expresamente al hermano de Sánchez por haber cometido presuntamente varios ilícitos fiscales. Por el momento, Pedro Sánchez guarda silencio, pues está de vacaciones, pero todo apunta a que nunca firmará un pacto así. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.